ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ എക്സാമിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലെസൺ ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അതുപോലെ ഭാരതപ്പുഴയെ പറ്റിയുള്ള ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര വർഷങ്ങൾ സോഡിയം ആൻഡ് കാൽസ്യം സംയുക്തങ്ങൾ അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡാമുകൾ അങ്ങനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പഠിക്കാം സോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ മൂലകങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അപ്പോൾ കെമിസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ പഠിക്കാം ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് ജോസഫ് പ്രീസ്ലി ആണ് ഓക്സിജൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹെൻറി ക്യാവൻഡീഷ് അപ്പോൾ ഹെൻറി ക്യാവൻഡീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെൻറി എച്ച് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജന് ആരാണ് ഹെൻറി ദെൻ സി ഒ ടു അഥവാ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മളൊരു ബ്ലാക്ക് കളർ ആയിട്ടല്ലേ പറയുന്നത് കാർബൺ ബ്ലാക്ക് അപ്പോൾ ആ ജോസഫ് ബ്ലാക്ക് എന്നൊരാളാണ് സി ഒ ടു കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ജോസഫ് ബ്ലാക്ക് അതുപോലെ ക്ലോറിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഒന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ പഠിക്കാം ക്ലോറിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് കാൽ ഷീലെ ക്ലോറിൻ കാൽ ഷീലയാണ് ക്ലോറിൻ ഷീലേന്നാണിത് ലീലേന്നല്ല കാൽ ഷീലയാണ് ക്ലോറിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതുപോലെ നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഡാനിയേൽ റുദർ ഫോഡ് ഡാനിയേൽ റുദർ ഫോഡാണ് നൈട്രജൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് മീഥൈൻ മീഥൈൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് അലക്സാൻഡ്രോ വോൾട്ട ദെൻ സോഡിയം സോഡിയം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹംഫ്രി ഡേവി സോഡിയം ഡേവി സോഡിയം ഡ ഡ സോഡിയം ഡേവി ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് തോംസൺ ഇൻ ഇലക്ട്രോൺ ജെ ജെ തോംസൺ പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക റുഥർ ഫോഡ് ദെൻ ന്യൂട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഓക്സിജൻ ജോസഫ് പ്രീസ്ലി ഹൈഡ്രജൻ ഹെൻറി ക്യാവൻഡീഷ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ജോസഫ് ബ്ലാക്ക് ദെൻ ക്ലോറിൻ കാൾ ഷീലെ നൈട്രജൻ ഡാനിയൽ റുദർ ഫോഡ് ദെൻ മീഥൈൻ അലക്സാൻഡ്രോ വോൾട്ട ദെൻ സോഡിയം ഹംഫ്രി ഡേവി ഇലക്ട്രോൺ ജെ ജെ തോംസൺ പ്രോട്ടോൺ റുദർ ഫോർ ന്യൂട്രോൺ ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അടുത്ത ലേക്ക് പോകാം അടുത്ത നമുക്ക് ഭാരതപ്പുഴയെ പറ്റി കുറിച്ച് പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ പഠിക്കാം അതായത് പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണിത് ഭാരതപ്പുഴയുടെ നീളം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് കിലോമീറ്ററാണ് ഭാരതപ്പുഴയുടെ നീളം അതിൻ്റെ പതനം എന്ന് പറയുന്നത് അറബിക്കടലിലാണ് ഭാരതപ്പുഴ പതിക്കുന്നത് അത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ആനമലയിലാണ് ആനമല ഇനി ഭാരതപ്പുഴയുടെ മറ്റ് പേരുകളാണ് ഒന്ന് നിള രണ്ട് പേരാർ അടുത്തത് പൊന്നാനിപ്പുഴ നിള പേരാർ പൊന്നാനിപ്പുഴ എന്നിവയൊക്കെ ഭാരതപ്പുഴയുടെ മറ്റ് പേരുകളാണ് അതുപോലെ കേരള ഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയാണ് ശോകനാശിനി പുഴ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഭാരതപ്പുഴയാണ് അപ്പോൾ നീളം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് അത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ആനമലയിലാണ് പതിക്കുന്നത് അറബിക്കടലിലാണ് അതിൻ്റെ മറ്റു പേരുകളാണ് നിള പേരാർ പൊന്നാനിപ്പുഴ കേരള ഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ശോകനാശിനി പുഴ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി മാമാങ്കം പ്രശസ്തമായ മാമാങ്കം പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നടക്കുന്ന മാമാങ്കം നടക്കുന്നത് തിരുനാവായിലാണ് തിരുനാവായ എന്ന് പറയുന്ന ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്താണ് തിരുനാവായ പോഷക നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഭാരതപ്പുഴയുടെ പോഷക നദികളാണ് കണ്ണാടിപ്പുഴ കൽപ്പാത്തിപ്പുഴ ഗായത്രിപ്പുഴ കുന്തിപ്പുഴ എന്നിവ കണ്ണാടിപ്പുഴ കൽപ്പാത്തിപ്പുഴ ഗായത്രിപ്പുഴ കുന്തിപ്പുഴ എന്നിവ ഭാരതപ്പുഴയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികളാണ് സൈലൻ്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പോഷക നദി ഏതാണ് കുന്തിപ്പുഴ പാണ്ഡവരുടെ മാതാവായിരുന്ന കുന്തിയുടെ പേരിൽ നിന്നാണ് ആ ഒരു പേരിന് അത് വന്നത് സൈലൻ്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് ഏതാണ് കുന്തിപ്പുഴയാണ് അപ്പോൾ ഭാരതപ്പുഴയുടെ പറ്റി പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വയ്ക്കുക അടുത്തത് അന്താരാഷ്ട്ര വർഷങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഓരോ വർഷങ്ങൾ യു എൻ ഓരോ അന്താരാഷ്ട്ര വർഷമായിട്ടൊക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കാറുണ്ട് അതിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒന്നും തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര സുസ്ഥിര വിനോദ സഞ്ചാര വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എന്താണ് അന്താരാഷ്ട്ര സുസ്ഥിര വിനോദ സഞ്ചാര വർഷം വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അപ്പോൾ അതുപോലെ അന്താരാഷ്ട്ര പയറുവർഗ
അതിന് അന്താരാഷ്ട്ര കുടുംബ കൃഷി വർഷം അന്താരാഷ്ട്ര കുടുംബ കൃഷി വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ വർഷം എന്തായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ പറഞ്ഞത് അന്താരാഷ്ട്ര ജല സഹകരണ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹകരണ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര രസതന്ത്ര വർഷം വനവർഷം അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പുള്ളത് കുറച്ച് പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ അന്താരാഷ്ട്ര സുസ്ഥിര വിനോദസഞ്ചാര വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പയറു വർഗ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മണ്ണ് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ വർഷം എല്ലാത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അന്താരാഷ്ട്ര എന്നുണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കെമിസ്ട്രിയിലെ സോഡിയത്തിൻ്റെയും കാൽസ്യത്തിൻ്റെയും ചില സംയുക്തങ്ങൾ അതിൻ്റെ മറ്റു പേരുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ സോഡിയത്തിൻ്റെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെയും കുറച്ച് സംയുക്തങ്ങൾ നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ നോക്കാം കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് അത് ജിപ്സമാണ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് എന്താണ് ജിപ്സം ഈ ജിപ്സത്തിനോട് കുറച്ച് വാട്ടർ ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഹാഫ് എച്ച് ടു ഒ ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അത് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ആകും അപ്പോൾ കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് ആണ് ജിപ്സം ദെൻ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് എന്ത് നീറ്റ് കക്ക നീറ്റ് കക്ക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സി എ ഒ എച്ച് ട്വൈസ് മറ്റേത് സി എ ഒ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തത് സി എ എസ് ഒ ഫോർ ആയിരുന്നു കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് അപ്പോൾ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കുമ്മായം കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്താണ് കുമ്മായം അടുത്തത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് ചോക്ക് അതുപോലെ മാർബിൾ അതൊക്കെ എന്താണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് ഇനി കാൽസ്യം ഹൈപ്പോക്ലോറൈഡ് കാൽസ്യം ഹൈപ്പോക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ആണ് കാൽസ്യം ഹൈപ്പോക്ലോറൈഡ് ആണ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ അപ്പോൾ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ഏതൊക്കെയാണ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് ജിപ്സം കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് നീറ്റ് കക്ക കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കുമ്മായം കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ചോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാർബിൾ കാൽസ്യം ഹൈപ്പോക്ലോറൈഡ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഇനി സോഡിയം കാർബണേറ്റ് സോഡിയത്തിൻ്റേത് പഠിക്കാം സോഡിയം കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് അലക്ക് കാരമാണ് സോ അലക്ക് കാരം സോപ്പിന് പകരം ഇപ്പോൾ സോപ്പായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അലക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് എന്താണ് അലക്ക് കാരം സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് അതെന്താണ് അപ്പക്കാരം സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആണ് അപ്പക്കാരം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അതാണ് കറിയുപ്പ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കറിയുപ്പ് എൻ എ സി എൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എൻ എ ഒ എച്ച് ടോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാസ്റ്റിക് സോഡ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്താണ് കാസ്റ്റിക് സോഡ കാസ്റ്റിക് സോഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു സോഡ കാസ്റ്റിക് പൊട്ടാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഓർക്കണം സോഡ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സോഡിയം സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്താണ് കാസ്റ്റിക് സോഡ സോഡിയം തയോ സൾഫേറ്റ് സോഡിയം തയോ സൾഫേറ്റ് എന്താണ് ഹൈപ്പോ ഹൈപ്പോ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് സോഡിയം തയോ സൾഫേറ്റ് അടുത്തതാണ് സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ് സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ് ആണ് വാട്ടർ ഗ്ലാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വാട്ടർ ഗ്ലാസ് എന്താണ് സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ് അടുത്തത് സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് സോഡിയം നൈട്രേറ്റും ഉണ്ട് ഇവിടെ പൊട്ടാസിയം നൈട്രേറ്റും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലി വെടിയുപ്പാണ് പൊട്ടാസിയം നൈട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെടിയുപ്പ് അപ്പോൾ പൊട്ടാസിയം നൈട്രേറ്റ് വെടിയുപ്പ് സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ചിലി വെടിയുപ്പ് ഇനി പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ഇന്ദുപ്പ് അതുപോലെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്താണ് കറിയുപ്പ് അപ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഓർക്കുക അതുപോലെ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ഓർക്കുക കറിയുപ്പ് ഇത് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ഇന്ദുപ്പ് അതുപോലെ സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് ചിലി വെടിയുപ്പ് അതുപോലെ പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് വെടിയുപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം രണ്ടും ഓപ്ഷനിൽ തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡാമിനെ പറ്റി കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡാം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് സർദ നർമ്മദ നദിയിലെ ഗുജറാത്തിലെ നർമ്മദ നദിയിലെ സർദാർ സരോവർ
അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഡാം ചോദിച്ചാൽ അത് തെഹരിയാണ് ഭഗീരഥി നദി ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഭഗീരഥി നദിയിലുള്ള തെഹരി അണക്കെട്ട് തെഹരി അണക്കെട്ടിലെ തെഹരി ഡാമാണ് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഡാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലുത് ചോദിച്ചാൽ അത് സർദാർ സരോവർ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഹീരാക്കുഡ് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് തെഹരി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതുപോലെ സർദാർ സരോവർ എവിടെയാണ് ഗുജറാത്തിലെ നർമ്മദ നദിയിലാണ് അതുപോലെ ഹീരാക്കുഡ് മഹാനദിയിലാണ് ഒഡീഷയിലെ ഉയരം കൂടിയ ഡാമായ തെഹരി ഭഗീരഥി നദിയിലാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ So thank you for watching this video. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലെസൺ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് അറിയിക്കുക എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് സജഷനിൽ രേഖപ്പെടുത്താം മിസ്റ്റേക്സ് എന്നിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇടുന്ന